continuamos con más información, vamos a establecer comunicación directa con el periodista Marvin García, quien nos tiene información acerca de un accidente de tránsito en la zona 1 capitalina, donde un automóvil colisiona contra un semáforo. Adelante Marvin, te escuchamos. Gracias compañeros en Estudios Centrales, información que tenemos tal como lo han mencionado, séptima avenida y segunda calle, un accidente de tránsito, vehículos han eh, colisionado y eso provocó que derribaran un semáforo como usted lo lleva en su pantalla en este momento, en medio de esta calle se encuentra una de las... En este sector, bomberos voluntarios movilizaron varias unidades en este punto, como usted lo puede llevar en su momento, en este momento. ¿Han ustedes observado? Eh, es, acá está Byron eh, Morales para que nos pueda dar detalles. Oficial, ¿qué eh, datos se tiene de este accidente de tránsito? Así es, licenciado García, como pueden ver en las imágenes, tres vehículos han colisionado en la intercepción de la segunda calle y séptima avenida de la zona 1. Bomberos voluntarios se hacen presentes con dos ambulancias y una unidad de ataque rápido, ya que las llamadas indicaron que un vehículo había derribado un poste y un semáforo en el lugar. Para hacernos presentes se han atendido a cinco personas quienes tripulaban los tres carros involucrados. Hasta el momento no se ha realizado ningún traslado a un centro asistencial, ya que las personas únicamente refieren crisis nerviosa. Ya, eh, ¿Habían menores de edad o no? Acá en este, uno de los vehículos, entonces ya no fue... ¿Necesario trasladarlo a un centro asistencial? No. Vemos a una persona que aún todavía está dentro. Así es, licenciado, como pueden observar, el conductor de un vehículo aún se encuentra en el interior del mismo. Es el vehículo que colisionó contra un semáforo de aquí en el lugar. Hasta el momento se han hablado con los eh, conductores, únicamente refieren crisis nerviosas y presentan dolor en ciertas partes del cuerpo, pero indican que van a estar aquí en el lugar para poder resolver la situación. Muchas gracias, ya escucharon ustedes el trabajo de los bomberos voluntarios. Hay un Morales quien ha estado dando las declaraciones. Continúan ustedes observando parte de las imágenes en este punto. Eh, hay alteración por parte de algunos conductores porque indican de cómo se dieron los hechos. E indica a, o le dan información a los a, tanto a la Policía Nacional Civil, también a bomberos quienes están asistiendo, como usted puede llevarlo en su pantalla en este momento. Eh, momentos de la... 50 compañías son los que estaban eh, pasando precisamente cuando observaron este llamado y este accidente que se dio en este momento, como usted lo puede llevar en su pantalla y eh, sobre el fuerte accidente que se dio. Primero, esta, este color eh, negra que está acá, son dos vehículos negros, un gris, un negro y también dos camionetas que están involucradas en este eh, percance. Sin embargo, han manifestado de que eh, preliminarmente que quien ha generado el eh, accidente es el que ha derribado el eh, semáforo como usted lo lleva en su pantalla. Ya han llegado acá agentes eh, de tránsito de la comuna capitalina para poder regular el tráfico ya que es congestionado así que las personas pues tienen que cerrar ya algunos de los eh, carriles en este sector porque no habrá más paso sobre la séptima avenida si usted se dirige a este punto para no caer en un congestionamiento pues ya no es preciso que se pueda eh, acercar a este punto a raíz de que están cerrando esta carril de la séptima avenida, al igual que de la segunda calle, y esto eh, va a provocar un serio congestionamiento, tomando en cuenta la hora eh, pico que se ha presentado en este lugar. Eh, hay un serio congestionamiento que ha provocado ya en el centro histórico de la capital esta triple colisión que le llevamos nosotros en su pantalla. Séptima avenida y segunda eh, calle de la zona 1, se registra este percance, afortunadamente no se habla personas heridas, todas se encuentran en sus vehículos, ahora solo a solventar la situación de cómo se dieron los hechos en este punto, es lo que están eh, regulando acá o tratando de eh, investigar agentes de la Policía Nacional Civil quienes han llegado a este punto. Como escucharon, bomberos voluntarios indicaron que no era necesario pues el traslado de ninguna persona hacia un centro asistencial, solo únicamente tienen crisis nerviosa y estar para solventar la situación. Como ustedes pueden eh, también ver otro de los detalles, una de las camionetas pues se queda en medio, aún eh, los agentes han indicado que no deben de mover este, este vehículo, aunque eh, Policía Municipal de Tránsito indicaron que sí, que deben de moverlo para trasladarlo a otro punto para poder eh, dar el paso al tráfico.
en este sector. Es lo que podemos informar de momento, ya que se ha registrado esta triple colisión en el centro histórico de la capital. Fernando Arevalo en cámara, yo soy Marvin García. Regresamos con ustedes a Estudios Centrales. Marvin García, muchísimas gracias por la información. Ya tenía usted los detalles acerca de este aparatoso accidente de tránsito que involucra a tres vehículos y uno de ellos impacta en uno de los semáforos ubicados en la zona 1 capitalina. Asimismo, también se informa que los bomberos voluntarios pues, atendieron a cinco personas con crisis nerviosa y asimismo también la Policía Municipal de Tránsito se hizo presente para poder regular el tránsito vehicular. Con estas imágenes, momento de hacer una pausa, no nos cambie. Recuerde, somos Telediario al amanecer.